Hello traders. Leo tu tena tukaangalia V10 index daily. Not daily. Nimeanzia setup kuangalia kwenye weekly. Weekly time frame. Kwa hiyo hapo kama tunavyoona kwenye weekly time frame ukiangalia kuna hii zone hapo. Na hii zone nimeichora hivi sio kwa marembo. Nimeichora hapa kwa sababu ya kuna hii uh, kwenye weekly unapata range za miaka nilishasema nishaimba kwenye video nyingine mkitaka mjue hivyo muende mkafuatilie kama mtu ambaye hajui aende kufuatilia lakini kimsingi hapa niko kwenye range ya miaka kwa hiyo ni mwaka 2018 au 2019 kwa hiyo nimechora hii zone hapa kwa sababu ya mwaka 2018 lowest point yake hii hapa then nikaweka na hii kwa sababu ya hizi touch hapa hizi mbili lakini e, ni range, range ya kwenye mwaka 2019 lakini lowest point ya 2019 ni hii hapa ni hii point hapa umeona ni hii ni hii point hapa haya kwao tushamaliza kwao tunaona soko kwa setup tu hapa ile kuepo hapa kwenye weekly sema kwa sababu mtu akisha akishaona gani ni weekly anajua kwamba atakaa muda mrefu sana kwa sababu kendo moja hapa ni wiki moja lakini ashumu kwamba ni 15 minutes. Huaga mimi napenda kuambia watu hivyo. Ashumu kwamba ni 15 minutes. Ili ubai unatakao fanyaje? Ili ubai hapa either soko livunje hii zone ikishaivunja ikiretest. Utafanyaje? Utabai, umeona? Utafanyaje? Utabai. Au au setup za kubai hapo. Au basi soko manaka lina uwezekano pia likarudi kutesti hii zone hapa. Pap. Muone. Ile utengenezea double nini? Double confirmation. Zende ufanyaje? Ukipata enter ya kubai una buy unajua unafanyaje? Watakuja mpaka target ya kwanza itakupa hapa wakivunja akitest tena unaendelea ku hold. Kwa hiyo kimsingi hapa setup za kubai bado hakuna full setup ya kubai. Kwa hiyo ukiangalia ni kuanzia kwenye hii uh, weekly perspective kwenye weekly time frame ambazo ni napata range za miaka lakini kimsingi hapa ndo nimesema kwamba hizo usubirie maana kwenye weekly hii, hii setup umeipata kwenye time frame gani setup unavyoipata kwenye time frame yoyote inabidi confirmation usubirie kwenye time frame hizo hizo kwa kama hapa hivi maana yake mtu maana yake anataka utulie sokoweza ilije paka livunje huku au rirudi li, hapa then ndo fanyaje uangalie setup ya kubai hapa au ikivunja kitest uangalie setup ya kubai hapa kwenye weekly time frame hivi hivi lakini hakuna mtu ambaye ana uwezo aanze sawa unaweza maana yake usi, unaweza usistrade hapa hata zaidi ya miezi mingapi sio hata minne kwa fujo za hapa zikianza kutokea za wiki wiki kwa hiyo sasa tunachofanya ndo tuna tuna tuna, tuna tunarudi kwenye lower time frame. Kwa maana yake hapa kuna zone hizi ambazo zina, zina ni limit mimi. Kuna hii hapa na hii kwenye higher time frame. Maana yake hapa siwezi nika ni, yani kubai maana yake mpaka wavunje hii ndio utabai, utabai full wakivunja hizo na kitest. Au wasubiria warudi wapushi kwa sababu soko liko lina, lina momentum ya kushuka liko kwenye down trend. Kwa hiyo limefika hapa likaanza kutengenezea kuteng, nini? Inaanza kutengenezea reverse pattern. Kwa hiyo sasa ndio tunachofanya kwamba mtu uweze ukasubiria uka, uka siku zote hizo eti usi trade more. Kwa hiyo ndio tunarudi kwenye lower time frame lakini kwamba kwenye higher time frame najua soko liko katikati ya zone hii na zone hii. Kwa hiyo wote wanaweza kutokea, wanaweza karudi hapa au wanaweza kutokea hapa sasa hivi walipo, wanaweza wakapanda wakaja hadi hapa au wanaweza wakafanya wakashuka wakaja hadi hapa. Hicho ndio kitu ambacho nakiona hapa kwenye weekly time frame kwao unakuja unaingia tena kwenye lower time frame nyingine daily unaangalia sasa umeona kwao soko pale kwenye lower time frame ndogo na soko linakuwa linajichambua unapata noises nyingi yani soko linakuwa linajichambua na kwa unaona hasa yale makelele yake kwa hiyo kwenye daily tunaona hapa kuna hiki kitu hapa kuna hii kuna hii kuna hii umeona kwao kuna hizi uh, higher higher lows 
kuna hizi haya low ya, ya kwanza ya pili ya tatu umeona kwa hapo mara ya kwanza mara ya pili waka bounce mara ya tatu wamekuja wame bounce umeona haya kwa hiyo kwenye dele tushapata picture kwamba kuna kuna nini still bado hapa kwa hiyo ukia, ukiangalia sana kwenye dele hapa jinsi soko lilivyofanya still bado pia huwezi uka tunasema kwenye time frame bado soko lina confirmation ya kubai lakini sasa tumeingia kwenye low time frame tunapata range range nyingine maana hizi ni range za monthly range kwa hiyo tunaona soko linapofanya umeona kwa soko liko hapa kwa hiyo principle ni zile zile ili useli hapo lazima ukuvunjie trend line wa retest then run unajua kwamba wata wata sell alafu kwa kwenye dele pa kwa hivi kwa hiyo otherwise unavyo buy hapa kwenye dele ukibai hapa unavyo buy stop loss hakuna sehemu nyingine yote ya kuweka zaidi ya hapa umeona zaidi ya hapa ya hapa chini hapa kwenye hichi hilo hii hapa umeona kwenye hapa chini hapa samwe ya ukeka exactly utajua wewe mwenyewe lakini ni maeneo haya ya ndio stop loss uweke hapa ukibai umeona na pia hapa uwezo ukasema una seli kwa sababu kwenye dele jinsi unavoangalia tu hapa hivi hakuna 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 confirmation kendo hakuna nini uwezo ukaseli hapa bora ambaye ana buy ila akibai stop loss maki haeke hapa umeona sababu soko kuna uwezekano pia likarudi kuja kutufanya kutesti hii zone kule nilivyosema kwamba soko liko maeneo haya kwa hiyo linaweza likaja hapa au likafanyaje au linaweza likashuka likarudi kutesti nini hilo hapa hivi umeona anaweza kurudi kutesti hiyo low kwa hiyo bado kwa kwenye higher time frame ya weekly time frame hatuoni confirmation ya kubai umeona japo soko tunasema kwamba bado liko kwenye uh, kwenye downtrend ila ukiingia kwenye daily hakuna confirmation ya wewe kuseli pia umeona kuna confirmation ya kubai umeona kuna buy injection hapa kuna order za buy zime zime zimeingizwa kwa hiyo kwenye daily time frame pia pako hivyo then unarudi kwenye h4 umeona sasa ukiingia za kwenye h4 hapa panazidi kwa maana yake kwenye daily time frame hapa hichi kitu hapa hichi ukiingia kwenye lower time frame kinajichambua umeona kinajichambua kwao mimi wewe unachotakiwa concentrate hapa sasa hivi ni hapa huko achana nako huko nyuma huko una concentrate hapa soko lilipo sasa hivi kwao mimi kitu ambacho nimekiona hapa kwamba walikuja wakadunda hapa wakashuka wakafanya fake breakout wakarudi kwa hiyo maana hawa ili soko liko lina range hapa umeona unafanya hii ni pure consolidation ina range tu umeona kwa hiyo hapa sasa kuna uenda so, ndo soko linaweza likashuka likaja mpaka hapa ndio maana zile setup nilionyesha buy setup utaivizia maeneo haya inaweza kuja kwenye trend line au likaja mpaka huku umeona kwa hapa ndo maeneo ya kuvizia kuangalia soko kama itafanyaje utapata setup ya kubai uba kubai pata setup ya, ya kubai kwenye lower time frame nyingine hapa confirmation kendo kwa hiyo vyote utabai stop loss utaweka wapi bado still utaweka chini ya hii hii low hapa ambayo nilionyesha kwenye dele hapa ukiweka sehemu nyingine huku ni wewe utajua wewe mwenyewe lakini wanaweza akarudi wakadunda somewhere wakageuka lakini hapa sifaji usifike kimsingi inabidi upate confirmation maeneo haya kama soko litarudi hadi hapa kitu kingine soko unaweza ukalisubiria pia lifanye kwanza hapa lilipo hapa linaweza hata lisirudi ifike huko linaweza lisifike kabisa kwenye hizo linaweza tu likafanya kwamba likaishia katikati hapo likafanya likapanda zake umeona likapanda massive umeona likapanda labda likafika hapa lika likafanya retracement umeona likarudi kufanya retracement kwenye hizo zone zeni likafanya likaamsha umeona kwa hiyo ndo maana hapa nilichokifanya nimeseti pending order ya buy na sio ya ya lot size ndogo tu sababu hiyo kwamba unaweza ukalala zako ukakuta asubuhi soko liko huku juu tayari wala hata kurudi kuja kufanya retracement lisirudi umeona ukashangaa tu lina push kwa sababu gani hapa kuna hichi kitu trend line pia nakiona hapa ambapo kiingia huko kwenye hizo time frame ndogo ana utili ni time frame ndogo atakiona hiki umeona ndio maana nasema kwamba wanaweza wasifanye 
Wewe unaweza kana unasubiri hapa lakini wasifike wakafika tu hapa wakaheshimu hii trend line wakageukia hapa afu wakafanyaje waka wakageuka wakapanda za mo wakageuka wakapanda za kwa hiyo kimsingi mwisho wa siku ukishaona kitu kama hivi kitu kama hichi hapa wewe unachotakiwa hapa ni kufanyaje kufuata tu risk management basi kwa sababu mimi hapa nimeingia na iloti nime nimeset nime pending order hapa lakini hata ikiactivate hiyo ah, still okay. bado mimi stop loss nitakuja kuweka hapa kwa mimi ninauja kuweka hapa chini hapa kwa hiyo mwingine anaweza kaja kaweka ch- kwa chini ya level hizi hapa hizi touch hizi kwa lakini mimi ninauja kuweka kwenye hilo kabisa hapa chini hiyo hapa kwa mwisho wa siku pia ni jinsi gani tu mtu anafanya anafuta risk yani jinsi gani unavyo risk umeona kwa kama hapa mimi labda nilikuwa najua na, nasema hapa nataka ni risk dola dola 50 au dola sipi ngapi mimi ninachoangalia hapa na calculate tu risk kwamba niingie na lot size gani stop loss niweke same sahihi lakini bado stop loss nipate ya dola 50 na nataka ku risk ndicho ninachokifanya umeona kwao ni place order na place na iacha umeona najua tu kwamba nimepata confirmation entry hapo nimeingia stop loss naweka same fulani na calculate risk niingie na lot ngapi na ingia umeona kwa hiyo kwa hiyo mwisho wa siku pia ni jinsi gani mtu unapokuwa na haja unalisi. Kwa hiyo hapa sasa mimi entry ndasubia kwenye H4 kwa mimi kwa setup hii. Straight aje kuingia kwenye lower time frame nyingine hizo ambazo najua kabisa hapa soko kwenye H4 liko lina range ni consolidation maana mpaka litoke aidha li break huku juu au li break huku chini. Kwa hiyo mimi hapa najua kabisa mpaka wanapokuja kuactivate hiyo order maana yake wanakuwa wamevunjikia hapa, wamevunjikia juu na nitahodi. No stop loss nitaweka hapa. Kwa kama hata kama wakigeuka watakuja watanitolea hapa, nitajua kwamba hawa kumbe wanaenda chini na wanaenda wapi? Wanaenda wanaenda kwenye hii zone hapa. Wanaenda hapa. Kwa hiyo hata kama wakinitoa hapa, nitasubiria tu kama ndio wamekuja tuseme ni order iko active aka activate, wakaanza kushuka, akashuka, akaja akanitoa na stop loss. Na wasubiria tu aje wali test, retracement wakifanya hapa nashuka nao tena stop loss naweka huku juu nashuka nao najua kabisa wanakuja hapa kutesti hii zone na kuwa najua kabisa kwamba kwenye mpaka wanavunja wanakuja wana retest najua kwamba wanakuja kutesti hii zone kwa hiyo bado kuna gap la risk tu duration kubwa umeona kwa ndo maana mimi hata nikitolewaga enti nimeingia ningitolea hivi basi najua tu okay ilikataa setup wamenitoa lakini najua sasa kumbe ah kumbe hawabai wana seli kwao naingia tena. Nafata riski vile vile. Kwa mwisho wa siku nakuta ile ile stop loss au hit maana wana na recover na na, na profit juu. Kwa hiyo hapa hii hii pair wale oseli maana wajui kabisa TP yao ya kwanza hapa. Then wanasikilizia watoke wafanyie kwa sababu kuna mchezo hapa anaweza akafanyika mke pair kujikuta huko iko juu. Kwa hiyo na na nikibai na kuwa najua sasa na bai kwamba wanakuja kutest hii zone hapa. Kwa hiyo nita, nita hold mpaka hapa. Lakini na hold mpaka hapa. Wakiivunja kwenye hii time frame ndogo H4 nikiona wameivunja. Mimi kwangu ndio itakuwa inazidi kwa advantage kwa sababu kiwalisia nikija sasa kwenye time frame kubwa huko. Hizi H ngapi hizi? Huko kwenye weekly. Maana nitakuta kendo baba kendo ya weekly imeclose above kwao na, nazidi kuendelea ku hold kwamba nakuwa najua hii ilikuwa ni fake breakout hii inakuwa ni fake breakout kwa hata pushi kuna siku tena watarudi watalitest then wataendelea kufanya wataendelea kupanda na washangao na hold hapa hata mwaka mzima kwa hiyo viteni iko namna hiyo nimeelezea namna hiyo na isubiria entry kwenye anasubia confirmation hapa kwenye H4 time frame H4 Nikipata confirmation basi nitaingia nita kama ni kusell nitajua kama ni kubai nitajua kwa najua hapa mpaka uje kupata setup maana yake ni mpaka kendo ya daily ijifunge hii ya leo then ya kesho itakapofunguka kesho kendo ya kesho nitajua kama ingoma inapanda au inashuka ndio iko namna hiyo vi ndio sababu hizo ni yenyewe ki prolong inakuja hadi maeneo haya hapa. Unaona hapa. Inakuja maeneo haya. 
kwao kendo ya leo ifunge tu ni mifunga na momentum gani ya kesho ikifunguka kama watakuja hapa na uje tena wata bounce itategemea na kesho za kendo ya kesho utapata setup gani yani kiufupi hapa subiri ya kendo ya kesho yani siku ya kesho siku ya kesho setup yote utakaopata kama ni ya kubai bai kama ni ya ku ukipata setup ya ku ya ku ya ku sell sell kwa sababu ukiingia hapa kwenye H1 hizi range za daily kwa hao leo wanaweza kapushi wakaja di maeneo haya kesho wakarudi wakati test hapa ufanye kwa hiyo kesho setup itakayotokea hapa kwenye hii range hapa kwa sababu hii hapa range hapa hiki kibox hiki hapa ndo cha leo lakini kindo bado haijafanya haijafunga kwanza ushangaa mpaka ukirudi labda saa 8 za usiku au saa sita unaweza kukuta soko liko huko juu inapanda hiyo maana kwa sababu nilisema kuna hichi ki trend line kingine kidogo hiki hapa wanaweza kufanya wanaweza kwa respect pia kwa kiufupi hapa ni kusubiria tu kendo ya leo ifunge ya kesho ikifunguka kendo ya dele ukipata setup za ku kama ni za ku buy kesho au za ku sell wewe buy au sell basi ndio hivyo lakini mimi nishatega mtego wangu hapa na maana yangu kwa nini nimetega hapa Nani hapa na haya tu sasa ndiye kanisa kwa